اہدن صراط المستقیم یہ وہ جذبہ ہے جو نماز کے علاوہ بھی ہمارے اندر ہر وقت رہتا ہے اور رہنا چاہیے بھی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اے دن صراط المستقیم میں جو ہدایت لفظ استعمال ہوا ہے اس ہدایت کے اہل علم نے دو معنی کیے ایک ہے ہدایت کا معنی اراعت الطریق اور دوسرا ہے اصال المطلوب ایک معنی ہے راہ نمودن کسی کو راہ دکھا دینا اور دوسرا ہدایت کا معنی ہے کہ کسی کو راستے پر چلا دینا ویسے صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے زیرو پوائنٹ جانا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یہاں سے باہر نکلیں لیفٹ لے لیں سیدھے جا کے آپ پارا سے رائٹ ہو جائیں پھر لیفٹ ہو کے پھر رائٹ ہو جائیں تو یہ ہے اراعت الطریق کہ آپ نے راستہ دکھا دیا اب کوئی بول بھی سکتا ہے دو سٹاپ آگے جائے گا بھول جائے گا رائٹ ہونا تھا لیفٹ ہو گیا بھول گیا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلان جگہ پر جانا ہے تو آپ کہیں کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے لگ جائے تو جب آپ پہنچیں گے تو وہ بھی پہنچ جائے گا تو یا پھر آپ کسی کو ساتھ لے کر چلیں تو یہ ہے راہ پر چلانا تو گویا کہ ہدایت کا یہ معنی ہمیں پیش نظر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما دے کہ جس پر چل کر ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو اہ دن صراط المستقیم ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا صراط الدین انعام تعلیم یہ مالک کی مہربانی ہے کہ خود ہی یہ ہمیں طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس طرح مانگو اور پھر جب صراط مستقیم کا لفظ بتایا تو ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کر دیں کہ صراط الدین انعام تعلیم کہ اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا اب انعام کن پر فرمایا یہ بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے الائک الدین انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین انبیاء کرام صدیقین شہداء اور صالحین یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں سیدھی راہ سے مراد یعنی ہدایت پر وہ لوگ کے جن کے طریق پر جن کی سنت پر جن کے یعنی جن کے ساتھ چل کر لوگ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی علیہ رحمہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے حضور کی شریعت کا لحاظ رکھے اور شریعت کی حدوں کو پیمال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی کر دے گا کیونکہ شریعت پر چلنے سے آخرت تو اچھی ہوگی ہوگی یہ تو پکی بات ہے لیکن دنیا بھی اچھی ہو جائے گی تو یہ بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے دین کے معاملات میں کہ ہم دین پر چلیں گے تو ہمارے لیے شاید مشکلات ہوں گی وہ وقتی مشکلات ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام و اکرام ہوتا ہے بعض اوقات ہماری چھوٹی سی جو نیکی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ نیکی جو ہم اخلاص سے کرتے ہیں اخلاص کیا ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اگر کسی کو پلایا ہے کچھ کسی کو کچھ کھلایا ہے کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے کسی نے قرض لیا تھا اب وہ دے نہیں سک رہا تو اس پر جو نرمی کی اللہ کے لیے کی یا اس لیے دیکھا کہ یہ غریب ہے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یہ فوراً واپس نہیں کر سکتا ہاتھ نرم کر لیا تو یہ بظاہر چھوٹی بات ہے لیکن اللہ کے نزدیک شاید وہ اتنی بڑی بات ہو کہ بندے کی بخشش کا سبب بن جائے تو اخلاص ضروری ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے تو ارشاد فرمایا کہ دل صراط المستقیم مجھ سے عرض کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا صراط الدین انعام تعلیم اے اللہ ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے